आज मिति दुई हजार अस्सी मंग्सर दस गति अर्थात आईतवार बिहान ठीक साढ़े पांच बजे तब राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को विभिन्न तह में तैयारी करते बस्तर संपूर्ण श्रेणी आज को इस क्लास में स्वागत हई आज को यह क्लास विशेषकर राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को लेवल फोर हई फोर में रहकर प्रिटेस्ट इक्जाम स्पेशल छुन पुष को सत्ताईस रट्ठाइस गते इक्जाम कराने वाले चाह लोकसेवा आयोग ने डेट भी सावजनिक तो इक्जाम लक्षित करते अब एवरीडे बिहान ठीक साढ़े पांच बजे तब प्क्टिस क्लासेस आने हई तब अलिधे सुत्ने श्रेणी टाइम उठा का निमित्त यो क्लासेस हमें मर्निंग में राखी दौ ताकि साढ़े पांच बजे प्क्टिस तब बजे उठ् पर्च फ्रेस भर साढ़े पांच बजे प्क्टिस क्लास में आने पर्च भोचाई का साथ तब टाइम उठ्हला रो तैयारी जुट्हला भेतु का साथ हमें यह साढ़े पांच बजे प्क्टिस क्लासेस एवरीडे चला खोजि हई तब को पुष को सत्ताईस रट्ठाइस गते इक्जाम भैई है छब्बीस गते यो क्लासेस निरंतर आने सैटरडे तब मोडल सेट एकदम लगभग तब मोडल सेटम क्लास आँच अन्न डेस में तब टपिक वाइज कहीं कहीं तब मोडल सेटक क्लासेस आउला तब एवरीडे टाइम मिल तब सकूँ टाइम उपस्थित होना सकूँ मर्निंगमें उठन सकूँ भाड़े पांच बजे आर आपूला प्क्टिस करने रो मूल्यांकन करने कार्य कर यदि चैनल में नया हो रैंकिंग सैक्टर लक्ष्य बनाने भाषा म बैंकिंग सैक्टरक जन्मे हो भाई हेतु पक्की चैनल सब्सक्राइब कर इस चैनल मार्फत तब बैंकिंग सैक्टरस संबंधित संपूर्ण अपडेटर पा सकूने विभिन्न क्लासेस पा सकूने विभिन्न प्क्टिस सेंसन भी पा सकूने भन्द आज को यह क्लास म अगड़ी बढ़ाऊ अगड़ी बढ़ाने भाग पूर्व मैं थोड़े जानकारी दिन चाहे राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को नया क्लास आज साँझ सात बजे देखि संचालन होते सक्सेस एकेडमी में अनलाइन हई अब तब लिना चाहूँ भी स्क्रीन में भक्त नंबर में कल कर अब क्लास लिना नचाहने नोट जस्ट पीडिएफ नोट र फुल रेकर्डेड भिडियो मत हेन चाहूँ भन्न हाँ यो स्क्रीन में भक्त नंबर में हजर व्हाट्सएप में गए मैसेज छोड़ दिन सकूने भन्द आज को यह क्लास मगड़ी बढ़ा चाहे जिसमद को आज को हम पेलो प्रश्न अन्य वित्तीय संस्था ने नगरी वाणिज्य बैंक कमर्शियल बैंक ने मत करने कार्य दिखाई मध्य कुन चाहे हो भाई प्रश्न हई ने बैंक तथा वित्तीय संस्था चार तह का छो तब हई ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास ए क्लास का कमर्शियल बैंक बी क्लास का विकास बैंक सी क्लास का वित्त कंपनी और डी क्लास का लघु वित्त वित्तीय संस्था तो संगसंगे पूर्दा पूर्वाधार विस बैंक राष्ट्र बैंक कर छा बैंक अभालेबल छेमें तब बैंक तथा वित्तीय संस्था कति तह में वर्गीकरण करसिफिकेसन कर चार वा तह में भाई तब विशेष कर सर्वसाधारण को खाता खोलीदिने सर्वसाधारण लोन दिने डिपोजिट कलेक्शन करदिने कार्य एबीसीडी ये चार तह का बैंक तथा वित्तीय संस्था करने पूर्वाधार विस बैंक राष्ट्र बैंक ने कार्य करते तल दध्य हई तल दध्य वित्तीय संस्था हई तब तल दध्य कुन काम चाह वाणिज्य बैंक अर्थात कमर्शियल आठ अर्ब चुक्ता पूंजी भैया बैंक ने मत कर पाँचन भाई प्रश्न छप्सन ए भायर पर्चेस कर्जा बिले हाइफोथिकेसन कर्जा सीले आवास कर्जा रप्सन डी ले उपभोग्य कर्जा भन्न को मतलब ए क्लास का वाणिज्य बैंक ने मत करने कार्य कुन चाहे हो भाई प्रश्न छपया हजर इस प्रश्न को सही आंसर लाइव चैट बक्स या तो तब सोचने कल्पना करने ट्राई करूला हई कैटा कोईसन मिल् पक्की मूल्यांकन करने आपको तैयारी कहसम पुग्यो भाई तब मूल्यांकन करूर्ने इसको राइट आंसर हाइफोथिकेसन कर्जा हाइफोथिकेसन कर्जा भाई हो एकदम सही आंसर बताने भाषा हई हाइफोथिकेसन कर्जा के होने कुछ जानू पर्च हई 
तब और कुछ सही व्यवसाय में विभिन्न स्टॉक सामान और उनसा मौसाद सामान और उनसा वो त्यों स्टॉक सामान लाई दी तो मर आके रख कर्जा दी इंसा बने इस तो खाल को कर्जा लाई चाहे हाइपोथिकेशन कर्जा बनने कर इंसा इस तो खाल को रिस्क तब और को बीसीडी क्लास का बैंक तथा वित्तीय संस्था वाले लीना सौग दे ना एक क्लास का बैंक बैंक वाले से लीने गौरदासन है क्लास को लागी तब और लेते हैं नोट रेकर्डेड भिडियो सब अभाइलेबल छस्त को नंबर टू ने क्या भाई बैंक शंकास्पद कारोबार को विवरण वित्तीय जानकारी इकाईलाई कति दिन भि बुझाऊ पर्द भश्न छक्की इस प्रश्न को सही आंसर गेस करने ट्राई करप्सन ए ले तीन दिन भि बी ले पांच दिन भि सी ले सात दिन भि रप्सन डी ले पंद्रह दिन भि हई इसी कोईसन सो तब और को वित्तीय जानकारी इकाई कुन नि में रहे होने सो बैंक तथा वित्तीय संस्था में अल राष्ट्र बैंक में नेपाल सरकार अर्थ मंत्रालय तीर वेसरी कोईसन बन दिन सी कोईसन ध्यान दिवला तब वित्तीय जानकारी इकाई चाहे राष्ट्र बैंक अर्थात एनआरबी में रहेक हो अब यह प्रश्न को सही आंसर से तब को अप्सन ए ए ए भू एकदम राइट आंसर तस्त अब हम लगो को नंबर थ्री तर्फ क्वेश्चन नंबर थ्री ने क्या भाई हे डेपुटी गवर्नर को संयोजक तो में बनने ने राष्ट्र बैंक को गुनासा सुनुवाई समिति में कैंजना कुल सदस्य रहने व्यवस्था रहे इसमें तब झुक नजुक् हाई डेपुटी गवर्नर कैंजना हो दुईजना होटा गवर्नर हो राष्ट्र बैंक में हो गवर्नर डेपुटी गवर्नर सब जना को कार्यकाल कति वर्ष को पांच वर्ष को जानूपो ती दुईवटा डेपुटी गवर्नर लियुक्ति कसले सोने सरकार मंत्रीपरिषद तो संगसंगे तब गवर्नर लियुक्ति सरकार मंत्रीपरिषद ने नहीं शपथ ग्रहण ती डेपुटी गवर्नर शपथ ग्रहण कसले कराऊ भ कसले ल गवर्नर ने गुड हो डेपुटी गवर्नर को संयोजक तो में बनने ने राष्ट्र बैंक को गुनासा सुनवाई समिति में कैंजना कुल सदस्य रहने व्यवस्था भश्न छप्सन अभालेबल पांच छ सात आठ ल क्वेश्चन नंबर थ्री को राइट आंसर चाहे के होना सक्कई भी आठ छजना आठ जना आठ जना भाई हो डेपुटी गवर्नर को संयोजक तो में बनने ने राष्ट्र बैंक को हई गुनासा सुनवाई समिति में जस्ट आठ जना चाह सदस्य रहने व्यवस्था रहे हई तस्त अब हम लगौ को नंबर फोर तर्फ क्वेश्चन नंबर फोर के भाई बैंक ने कस्तो कर्जा में कुछ किसिम को सेवा शुल्क लीन पाइदन भाई प्रश्न हई बैंक ने कस्तो कर्जा में कुछ किसिम को सेवा शुल्क लीन पाइदन भाई प्रश्न छर्जिन कर्जा शैक्षिक कर्जा सुंचादी कर्जा मुद्दती रसिद धीतो कर्जा लो सही आंसर के होता डी 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 गेस कर एकदम राइट आंसर हई बैंक ने कस्तो खाल कर्जा में कुछ सेवा शुल्क लीन पाइदन भाग मुद्दती रसिद धीतो में दिने कर्जा में कुछ सेवा शुल्क लीन पाइदन ये मुद्दती रसिद धीतो के होने कुछ भी जानूपर् हो अब फर इक्जापल मैं चाहे गुला तब को ग्लोबल आईएमई बैंक में एक लाख रुपया फिक्स डिपोजिट में एक वर्ष को लगी राखे हई भाई ग्लोबल आईएमई बैंक ने रसिद दि हई मुद्दती धीतो रसिद रसिद दि मैं एक वर्ष को लगी राखे तब को मुद्दती रसिद दी धीतो रसिद दि तो धीतो रसिद ग्लोबल आईएमई बैंक को धीतो रसिद कुमारी बैंक या तो राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक या तो अन्न बैंक अफ काठमंडू है अन्न बैंक में गए मैं चाहे लोन लिद्द कतईपनी बैंक ने कुछ सेवा शुल्क लीन पाइदन हई कुछ सेवा शुल्क लीन पाइदन भन्न को मतलब तब तो पैले नई फिक्स डिपोजिट में राखे पैसा राख्ते बैंक ने मुद्दती रसिद एवं रसिद दि तो रसिद धीतो में राखे अर्क बैंक लोन लिदा बैंक ने कुछ शुल्क लीन पाइदन भाई हो तब एकदम सही आंसर बताने भाषा जस्ते क्वेश्चन नंबर फाइव हेन तीन महीना देखि छ महीनासम भाखा नागे कर्जा वा सापट लस्तो कर्जा भाई भाई प्रश्न छाई तीन महीना देखि छ महीनासम भाखा नागे कर्जा वा सापट लस्तो कर्जा भाई भाई प्रश्न छप्सन ए खराब कर्जा बी सूक्ष्म निगरानी कर्जा अप्सन सी असल कर्जा रप्सन डी 
कमर्शियल कर्जा इसको सही आंसर हजरहरुले गेस गर्दिनुस् लाइव चैट बक्स कमेन्ट बक्स त्यो सँगसँगै तपाईहरुले सोच्न सक्नुहुनेछ यस प्रश्नको राइट आन्सर चाहिँ यो हुन सक्छ है भनेर चाहिँ सोच्न सक्नुहुनेछ जस्तो तपाईहरुले चाहिँ आफूलाई मूल्यांकन गर्ने हो मेरो लेभल कहाँनेर पुग्यो भन्ने कुराको चाहिँ मूल्यांकन गर्नु पर्छ अब हामीले चाहिँ मर्निंग 5:30 बजे चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ प्र्याक्टिस क्लासेसहरु राख्दिन्छौ ताकि तपाईहरु चाहिँ बिहानै उठ्नु पर्छ अब तपाईहरुको एग्जामले चाहिँ झकझकाइ रहेको छ त्यसले गर्दा 5:30 बजे प्र्याक्टिस गर्न आए पनि हुन्छ नआए पनि हुन्छ जस्तो तपाईहरुलाई चाहिँ 5 बजे उठ्ने वातावरण क्रिएट गरिदिनका निमित्त 5:30 बजे चाहिँ हामीले क्लासेसहरु प्रि टेस्टको प्र्याक्टिस क्लासेसहरु चाहिँ युट्युबमा राख्दिन खोजिरा छौ एकदमै रेडी एकदमै तयारी अवस्थामा भए आ बोली देखी प्रैक्टिस करना आउनु वाला पांच ही बजे उठनु पार्सा है उठाई सा के पसीता इस ट्रेन ले पार्सा नहीं पार्सा बनने ये तो का साथ से हैं मिली तीस तो खाल को रोना नीति तो यार पारे को है आ उठाई सा के पसीत हाँ बजे सात बजे सम्मा सुधने इस ट्रेन पे नहीं उन्होंने सा है ना अब वहाँ उलाई चाहिए साढे पांच बजे प्रैक्टिस करने जानु सा हाँ बने पाची पांच बजे तो उठनु पड़े है पांच बजे उठी सा के पसी वहाँ उलाई प्रैक्टिस करने उन्होंने सा प्रैक्टिस तब आपको लगभग आधी घंटा एक घंटा वाला तो प्रैक्टिस गरी सके पसात को टाइम में वहाँ उरु सूत नून ना वहाँ उरु पढ़ाई तरफा केंद्री तो नून सा तेल्ले कर दाचे इस तो खाल को रोना नीति से अपना को है आमी संग डायरेक्टली सक्सेस एकेडमी में जो डी रा पढ़ी रखनु बाय का स्ट्रेन लगाये थे यूट्यूब का स्ट्रेन सब बेलाई तैयारी अवस्था में रखनु पर सा बन्ने ये तू का साथ लाइस को राइट आंसर कमर्शियल कर जा बंदा उन्होंने सा एक दिन इसका आंसर बताऊं बात सही तेसो ता आ यदि चैनल में नया उन्नत सब ने चैनल ला सब्सक्राइब कर दा राम रे उन्नत यदि बैंकिंग सेक्टर से तब और को लॉक से हो बने एनआरबी आरबीबी एडीबीएल एनबीएल आई सब भी को क्लास चल सा आरबीबी को तैयारी करना चाहने इस ट्रेन ओरु कतई पनी नाथी नोला कई पनी नाथी नोला मेरो ढीलो बो आरबीबी � तब और को लगभग सात आठ महीने ही पढ़ाई दिन सा है तब और को एग्जाम ना उदास में पढ़ाओ नू पड़ा सा बैक एंड से आए को लगभग छह सात महीने एग्जाम नहीं होता है ना तो इतनी लॉन्ग टाइम एग्जाम संगई संगई बहुत से रह से पढ़ना पाउनी सर्विसेस पाउनुं सा है लायर उस आप कोई लेकिन तब और को सही यो कम कमर्शल करता एक शंकास्पद भाई खराब कर्जा बने को एक वर्ष देखिए माथी आई अब कर्जा नुकसान ही जोरी वाला कोटी तो किए को सब बने को रापनी सा लाइक स्क्रीनशॉट कर रहे लाइक पढ़ ने एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन इस बार लगभग लगभग सांसे सुन सा है तेज तय क्वेश्चन नंबर सिक्स में है रुस्ता कर्जा को बेस दर निर्धारण कौशली गरीन्सा बनने प्रश्न था कर्जा को बेस दर निर्धारण कौशली गरीन्सा ये बैंक और में आमिले डिपॉजिट कर रूप में आमिले से पैसा सम्मा कर सों बैंक बाढ़ से आमिले लोन लेन सों आमिले लोन ली दे ही कर दा बैंक ले कर्जा में लीने ये बैंक ले लीने बेस दर से कौशली था पेर बंदे उनसे एकदम राइट आंसर ऑप्शन डी 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 एकदम ये लॉर को आये रहोगे सो ऑप्शन डी बने रा एकदम इस वाले आंसर बताने बात सत इस तरह कोई सन्मर्श सब ने रुस विप्रेषण बाटा दिया है को कौन सा ही कार्य में सहायक पुक्षा बने प्रश्नों सा दिया है को मध्य कौन सा ही कार्य में सहायक पुक्ता सा रेमिटेंस ले बनने प्रश्न सा ऑप्शन ए रोजगारी में वृद्धि ले आउने तीसरे ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय में वृद्धि ले आउने तीसरे ऑप्शन सी राष्ट्रोसो और वृद्धि में मदद पूरी आउने और ऑप्शन डी में सत्तर को माती का सब ही है ये कोई संले बन ना खोजे तो बार को सही विप्रेषण अर्थात रेमिटेंस ये बैंक तो था वित्तीय संस्था बाटा है एक ठाउ बाटा और कुछ ठाउ मा रकम स्थानांतरण करने लायक चाहिए मिले सिंपली विप्रेषण बन सों सिंपली आ मिले सही रेमिटेंस बने रब बन नेगर दसो है ना रेमिटेंस बिजनेस कर दो ही टाइप्स का उन्सन ये उटा इंटरनेशनल ये उटा रेम तब और कुछ सही नेशनल कर रहा दो ही टाइप्स का उन्सन अज्जा आ मिले सही रेमिटेंस बुझ दे ही कर दा ये रे ही कर दा नेपाली विदेश गए रा विदेश बटर नेपाल में 
पठा को पैसा लाइन रेमिटांस भो रेमिटांस के सहयोग सहयोग पुराई रखे होने प्रश्न पक्की अप्सन डी 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 भाई एकदम राइट आंसर हाई अब तब को रोजगारी में वृद्धि लियाने देखि लीर राष्ट्रीय आय वृद्धि लियाने वृद्धि लियाने तस्ती राजस्व अभिवृद्धि में जो अभिवृद्धि करना में मदद करने इसको सही आंसर तब अप्सन डी होना जस्ते कोई नंबर एट हेन चेक में उल्लेखित रकम हई नगद भुक्ता नगरी आदेश कर व्यक्ति को खाता में जमा होने गरी लेखी को चेक लाइव भाई प्रश्न छेसन ध्यान दिवला हई चेक में उल्लेखित रकम नगद भुक्ता नगरी आदेश कर व्यक्ति को खाता को नाम में खाता में जमा होने गरी लेखी को चेक लाइव भाई प्रश्न छप्सन ए हेन क्रस चेक तस्ते अप्सन बी स्पेशल चेक अप्सन सी बाहक चेक रप्सन डी आदेश चेक भश्न तब चेक का टाइप्स हेन भाथी है तैयारी करते प्क्टिस हेन भाथी ये कोईसन ने भन्न खोजे के भाई राम भन्ने व्यक्ति हई राम भन्ने व्यक्ति मेरो नाम में पचास हजार को चेक काटीद हई चेक काटीद अब मैं यो चेक लगे बैंक में गए हई ध्यान दिवला राम भन्ने व्यक्ति या तो एबीसी कंपनी जे सुक हो कसले मेरे नाम में चेक काटीद पचास हजार को चेक यदि मो चेक लगे बैंक में गए मैं ये चेक में बैंक ने कैश भुक्ता कर फिर ध्यान दिवला बैंक ने मैं कैश भुक्ता कर मेरे खाता में पैसा जमा कर तस्तो प्रकार को तस्तो प्रकृति को चेक लस्तो चेक भाई प्रश्न छस चेक स्पेशल चेक अस्ते बाहक चेक रदेश चेक लो सही आंसर के होना सकता जो चेक हमें डाइरेक्टली कैश में कन्वर्ट कर सकते खाता में मत जमा कर सकता भुड हो रेखांकित चेक हो सर भप्सन ए इज द राइट आंसर हई रेखांकित चेक में रहकर मूल्य जो तब रकम हो कैश विड्र कर सकते तो खाता में जमा हो खाता में जमा भई सके अर्क चेक काटे मत हमें पैसा चिग्न पर्च भाई अब नजुक तस्त अब हम लगन नंबर नाइन तर्फ को नंबर नाइन ने कि भैसे तब बैंकिंग टर्मस संबंधित आरटीजीएस को पूरा रूप के हो भाई प्रश्न हई आरटीजीएस को पूरा रूप के हो भाई प्रश्न हई रियल टाइम गुड हई सेटलमेंट हेन चार वा अप्सन तब अभालेबल छई ये चार वा अप्सन मध्य एटा अप्सन लाइफ चैट बक्स कमेंट बक्स में बताने ट्राई कर आरटीजीएस को पूरा रूप से भे हो रियल टाइम ग्रस सेटलमेंट अर्थात अप्सन सी होना सकता भाई एकदम सही आंसर बताने भाषा रियल टाइम ग्रस सेटलमेंट नहीं हो हई अप्सन सी इज द राइट आंसर तेसो तो अब हम लगन नंबर टेन तर्फ को नंबर टेन ने कि भैया नेपाल राष्ट्र बैंक ने कुन एन को अधिकार प्रयोग करी आरटीजीएस लागू थी भाई प्रश्न हई नेपाल राष्ट्र बैंक ने कुन एन को अधिकार प्रयोग करी आरटीजीएस लागू थी भाई प्रश्न इसमें मैक्सिमम स्टैंडर्ड जो किप्सन एले भिनीमय अधिकार पत्र एन दुई हजार चौतीस बी बैंक तथा वित्तीय संस्था संबंधी एन दुई हजार तिहत्तर सी नेपाल राष्ट्र बैंक एन दुई हजार अंठावन रप्सन डी भुक्ता तथा फर्चिट एन दुई हजार पचहत्तर हई अब हेन इसको सही आंसर के होना सकता नेपाल राष्ट्र बैंक ने कुन एन को अधिकार प्रयोग करी कुन एन में टेक आरटीजीएस जस्ट ये भाग अगड़ी को क्वेश्चन हेन भाई हई आरटीजीएस लागू थी भाई प्रश्न इसमें अप्सन डी सी डी सी में झुक्की एकदम हई अप्सन डी गेस कर एकदम करेक्ट एंसर बताने भाषा अप्सन डी इज द राइट एंसर भुक्ता तथा फर्चिट एन दुई हजार पचहत्तर को यो ऐन में टेक राष्ट्र बैंक ने आरटीजीएस लागू थी तेसो तो हमी लग् क्वेश्चन नंबर इलेवेन तर्फ क्वेश्चन नंबर इलेवेन ने कि भाई मुनाफा वितरण नगर्ने कंपनी ने कुल खर्च को कति प्रतिशत भाग बड़ी प्रशासनिक खर्च कर नपाने व्यवस्था रहेक भश्न हई क्वेश्चन ध्यान दिवला मुनाफा वितरण नगर्ने कंपनी ने कुल खर्च को कति प्रतिशत भाग बड़ी प्रशासनिक खर्च कर नपाने व्यवस्था रहेक भश्न इसलिए भाषा 
15 प्रतिशत बिले 25 प्रतिशत सिले 50 प्रतिशत रोशन डीले सही 100 परसेंट बंदे सही मुनाफा वितरण देने लाय मुनाफा वितरण नगर ने कंपनी ले कुल आ, कुल खर्चा को कती प्रतिशत बंदा बड़ी प्रशासनिक खर्चा गरन न पाऊंगे व्यवस्था सा बंदे प्रश्न सा एकदम ही राइट आंसर बताने बात सा इसको पनी सही आंसर बताने एकदम ही ट्राई करने बात सा अर्थात ऑप्शन बी 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 है त्यसो त अब हामी लाग्छौ क्वेशन नम्बर 12 तर्फ क्वेशन नम्बर 12 ले के भन्दै छ भन्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सरकारी ऋण पत्र कति टाइप्स का हुन्छन् कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने प्रश्न छ है नेपाल राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंकले जारी गर्ने सरकारी ऋण पत्रका टाइप्सहरु कतिवटा हुन्छन् भन्ने प्रश्न छ अप्सन ए 2 अप्सन बी 3 अप्सन सी 4 र अप्सन डी 5 ल भन्नुस् त यसको सही आन्सर सही उत्तर के हुन सक्छ है आ नेपाल राष्ट्र बैंक सेन्ट्रल बैंक ले जारी गर्ने सरकारी ऋण पत्रका टाइप्सहरु कति हुन्छन् पक्कै पनि 4 4 4 भन्दै हुनुहुन्छ हो सरकारी आ, जुन नेपाल राष्ट्र बैंक ले जारी गर्ने सरकारी ऋण पत्रका टाइप्सहरु चार वटा रहेका हुन्छन् त्यसो त क्वेशन नम्बर 13 तर्फ लाग्छौ क्वेशन नम्बर 13 ले के भन्दै छ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्र 2058 को कुन दफामा राखिएको छ कुन दफामा उल्लेख गरिएको छ भन्ने प्रश्न छ है क्वेशन मैले फेरि रिपिट गर्दिन चाहे राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्र 2058 को कुन चाहिँ दफामा उल्लेख गरिएको छ भन्ने भन्ने प्रश्न छ दफा 4 6 12 र 14 है नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको गठन सञ्चालक समितिमा 7 जना हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईहरु एकदमै क्लियर हुनुहुन्छ हो सञ्चालक समितिमा 7 जना हुन्छ सञ्चालक समितिको वर्षमा 12 पटक बैठक बस्नु पर्छ सञ्चालक समितिको कार्यकाल पांच वर्षों को उनसा बन्ने को राम अपने आज रोड एकदम ही क्लियर होने उनसा है वो यो संसालक समिति को गठन है नेपाल राष्ट्र बैंक को संसालक समिति को गठन संबंधी व्यवस्था से कुन दावा मार आए किए को सा बन्ने प्रश्न था एकदम ही राइट आंसर बताने बात है यूपनी मैक्सिमम स्ट्रेन होले क्वेश्चन नंबर � 14 माने संचालक समिति को गठन संबंधी व्यवस्था गरीय को छा है तेसो तक वैसे नंबर 15 ये रनुस बैंक तथा वित्तीय संस्था को सिर बांट फाट करने संबंधी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था समझें देदार्ती रत्तर को कुंदा फामा राखी को छा बने प्रश्न छा क्वेश्चन फिर एक पटक रिपीट कर देना चाहे बैंक तथा वित्तीय संस्था को सिर बांट फाट करने संबंधी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था संबंधी निर्देशात्मक रूपों को कौन सा ही दफा में राखी है कुछ अन्य प्रश्न अच्छा है ना बैंक तथा वित्तीय संस्था में से सर्वशादरण का लागी कौन थी मतिस प्रतिशत सेर कर्मचारी का लागी जीरो पॉइंट पांच प्रतिशत सेर छुट्टियां उन्हें पार था बने रहे जोन सेर को सही बार चार वड़ा ऑप्शन और उत्सन इस चार वड़ा ऑप्शन और उबारा ये वड़ा ऑप्शन से तो बोले लाइफ सेट बॉक्स या तो कमेंट बॉक्स जस्ट तो बोले मूल्यांकन कर दापनी होन्चा लबनुस्ता इसको शायद उतर के उन्हें साक्षात दफा नौ बंदे उन्होंने हो चौदह को बी 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 बंदे उन्होंने एक दमी कॉरेक्ट आंसर बताने वाला था दफा नौ ही दफा नौ तो बोले बैंक तथा वित्तीय संस्था संबंधित दिशा तीरतर ये रूप आया बने दफा नौ मार्च ही बैंक तथा वित्तीय संस्था को सिर बांट फाट संबंधी व्यवस्था गरीब को सकते सुता संपत्ति सुधिकरण निवारण ऑयन 2064 बामोजिम राष्ट्रीय समुन्नय समिति में कति जना सदस्य रहने व्यवस्था रहे को सवाब ने प्रश्न सा है ना जिन संपत्ति सुधिकरण की होता बनने को रहती हो बुझाऊं सब फर्स्ट फला ही अब इलीगल पैसा ले लीगल बनाने कार्य लाये से संपत्ति सुधिकरण बने इंचा बने वाले धीरे ही 
वो यो इलिगल पैसा लीगल बनाने कालो धन सेतो बनाने कार्य बैंक वित्तीय संस्था मार्फत एकदम धीरे करो वो यो तब यो कार्य रोक्ना का निमित्त बैंक तथा वित्तीय संस्था कुन एनलिए अर्थ तब यो कार्य रोक्ना का निमित्त संपत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन दुई हजार चौसठी लिया संपत्ति शुद्धिकरण निवारण दुई हजार चौसठी से क्या लिया भाग इलिगल पैसा लीगल बनाने कार्य रोक्ना का निमित्त यह ऐन लिया थी हो यो ऐन को मुख्य उद्देश्य तब कालो धन लेतो बनाने कार्य रोक्न हो भ्रष्टाचार कर कमा पैसा अब तब भ्रष्टाचार नगर कमा हो भातावरण क्रिएट करने कार्य रोक्न का निमित्त यह ऐन लिया भनी सके यो ऐन में राष्ट्रीय समन्वय समिति को बारे में उल्लेख कर राष्ट्रीय समन्वय समिति में कैजान संचालक रहने संचालक सब समिति में कति सदस्य रहने भाई कुछ राखी भन्न को मतलब कोईसन ने जस्ट के भन्न खोजे भाई संपत्ति शुद्धिकरण निवारण दुई हजार चौसठी हई ऐन दुई हजार चौसठी में मजिम राष्ट्रीय समन्वय समिति में कैजान सदस्य रहने व्यवस्था भाई प्रश्न हई कैं तब सदस्य रहने व्यवस्था भाई क्वेश्चन छष्ट्रीय समन्वय समिति में जस्ट दस जान दस जान भाई एकदम करेक्ट एंसर बताने भाष हई राष्ट्रीय समन्वय समिति में जस्ट दस जान सदस्य रहने व्यवस्था रहेक हई फिफ्टीनवटा तब बैंकिंग संबंधित कोईसन को जस्ट प्क्टिस कराइय हई तब राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को क्लासेस अोट रेकर्डेड भिडियो का लगी यो नंबर में हजर संपर्क कर सकूने हई लो नंबर में हजर राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को क्लास नोट अकर्डेड भिडियो जे सुक चाहिए तब नंबर में संपर्क कर हमी मोडल सेट विशेष क्लासेस चला थी बैंकिंग का कोईसन भैय अब हम सामान्य ज्ञान का कोईसन भी हे जिके तब दसवटा कोईसन सोच्छ हई लगभग पच्चीसवटा कोईसन आज करूँ भोलि फेरी मर्निंग साढ़े पांच बजे अरु पच्चीसवटा कोईसन कर हमी कम्प्लीट करूँला हई तस्त अब हम लगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन तर्फ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ने क्या भैया तेरह संस्करण को आईसी विश्वकप क्रिकेट कह संपन्न थी भाई प्रश्न छे गेमसंग समसामयिक प्रश्न भी तेरह संस्करण को आईसी विश्वकप क्रिकेट कह संपन्न थी भाई प्रश्न नेपाल भारत अस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका हई हजर एकदम इसको राइट आंसर आँच हई भारत 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 भिमेकी मूलुक भारत में ना संपन्न भाग थी तेरह संस्करण को आईसी विश्वकप क्रिकेट हई ल्यान दिन इस तब को अन्न कुछ सो सी मैं चाहे नोट बने राखदे हई अब तब को यो खेल चाहे कहलेदी कहलेसम संपन्न भो सो आईसी तेरह संस्करण आईसी विश्वकप तब को तब को दुई हजार तेईस अक्टोबर पांच देखि नोवेबर उन्नीससम संपन्न भग थी हई जम्मा कति देश सहभागी थे सोला दस देश सहभागी थे भाई दिमाग में राख्हला अभी तस्ते विजेता राष्ट्र कुन होने सो अस्ट्रेलिया विजेता भग थी अभी उपविजेता भारत हई भारत में नहीं इसको यो गेम नई है भारत चाहे उपविजेता भग थी अभी तेरी तब को विजेता कति रकम बराबर चाहे पुरस्कार दीक थी उपविजेता कति दीक थी भी सो चालीस लाख अमेरिकी डलर से तब को विजेता पुरस्कार दीक थी बीस लाख अमेरिकी डलर चाहे उपविजेता पुरस्कार दीक थी ये कुछ एकदम ख्याल कर स्क्रीनसट कर राखे होक्स्ट अर्क सेट में प्क्टिस कराँगा तब को ये तल का कोईसन भी बन सी तेसो तो अब हम लग्स क्वेश्चन नंबर सेवेन्टीन तर्फ क्वेश्चन नंबर सेवेन्टीन ने कि भाई राष्ट्रीय कर दिवस कहले मनाइ भश्न एकदम इजी एकदम सीम्पल प्रश्न राष्ट्रीय कर दिवस कहले मनाइए लंगसर हई मंग्सर एक मंग्सर पांच मंग्स पुष को सत्ताईस रसार चौदह गति लमसामयिक प्रश्न नहीं हो मंग्सर एक गति हो एकदम सही आंसर बताने भाषा सा। राष्ट्रीय कर दिवस कहले मनाइ भंग्सर एक गते मनाइ हई मंग्सर एक गते यही मंग्सर एक गते मनाइ एक गते मनाइ हो भन न तस्ते अब हमें लगे क्वेश्चन नंबर एटीन तर्फ क्वेश्चन नंबर एटीन ने कि भैया हेन 
उन्चास प्यारालाल भन्नाले कुन देशको सीमा रेखालाई चिनिन्छ भन्ने प्रश्न छ उन्चास प्यारालाल हेर्नुस् है उन्चास प्यारालाल भन्नाले कुन कुन देशको सीमा रेखालाई चिनिन्छ भन्ने प्रश्न छ एले भन्यो अमेरिका र लिबिया त्यस्तै बी ले भन्छ उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया सी ले भन्छ लिबिया र सुडान र अप्सन डी ले भन्यो क्यानाडा र अमेरिका ल भन्नुस् त उन्चास प्यारालाल भन्नाले चाहिँ कुन कुन देशको सीमा रेखालाई चिनिन्छ भन्नुस् डी 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 गेस गर्नु भएको छ हो क्यानाडा र अमेरिका बीचको सीमा रेखालाई चाहिँ हामीले उन्चास प्यारालाल भनेर चिन्ने गर्दछौ यी चारवटै अप्सनको बारेमा इजिली बुझौ है नोट्सको रुपमा मैले राखिदिएको छु ताकि तपाईहरुको चाहिँ यसरी नभएर तपाईहरुको अमेरिका र लिबिया बीचको सीमा रेखालाई के नामले चिनिन्छ भनेर सोध्न सक्छ मृत्यु रेखा भनेर चाहिँ चिनिन्छ है अब लिबिया र सुडान बीचको सीमा रेखालाई चाहिँ के नामले चिनिन्छ भनेर सोध्न सक्छ 38 है 38 प्यारालाल अनि त्यसैगरी तपाईहरुको चाहिँ उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बीचको सीमा रेखालाई के नामले चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने 20 प्यारालाल भन्ने है 20 प्यारालाल यसरी तपाईहरुको चाहिँ चारे अप्सन को बारे में अजर और क्लियर मानु आशा है यो विश्व को बुगल बाटर लेए को थियो यो प्रस्ण दें दिन वाला तेस्ते को इसे नमर 19 लेके बंदे इस हाब अनुन सबने बुगल को इती आसमा कुन सदाब दिलाई नया खोस को युख बने चिनिन सबने प्रस्ण चाही बुगल को इती आसमा कुन सदाब दिलाई नया खोस को युख बने चिनिन्छ भन्ने प्रश्न छ 18 औ 20 औ 19 औ र 21 औ ल भन्नुस् त यसको करेक्ट आन्सर यसको सही जवाफ के हुन सक्छ भूगोलको इतिहासमा कुन शताब्दीलाई चाहिँ नयाँ खोजको युग भनि चिनिन्छ 18 औ शताब्दी भन्नु हुने स्टुडेन्टहरु यसमा अलिकति झुक्किनु हुन्छ है 18 औ हो कि 19 औ हो कि 18 औ हो कि 19 औ भनेर झुक्किनु भएको हुन्छ 18 औ इज द राइट आन्सर नयाँ खोजको युग भनेपछि 18 औ शताब्दीलाई चाहिँ नै हामीले चाहिँ चिन्छौ त्यसो त क्वेशन नम्बर 20 हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 20 ले के भन्दै छ एना आकृति मिरर इमेज मा पर्ने महादेश तलक मध्ये कुन कुन हुन् भन्ने प्रश्न छ है एना आकृति अर्थात मिरर इमेज मा पर्ने महादेश तलक मध्ये कुन कुन हुन् भन्ने प्रश्न छ तपाईहरु एनआरबी नेपाल राष्ट्र बैंक को तयारी गर्न चाहनुहुन्छ क्लासेसहरु लिन चाहनुहुन्छ भने एकदमै धैर्यताका साथ बस्नु होला है केही आत्तिनु पर्दैन भ्याकेन्सी आइ सकेपछि सक्सेस एकेडेमीले क्लास चलाउँछ त्यो टाइममा मज्जाले जोडिएर थोरै फीमा धेरै पढ्न पाउनु हुनेछ है त्यसैले तपाईहरु चाहिँ भ्याकेन्सी सम्म वेट गर्नु होला कतै न आत्तिनु होला अहिले तपाईहरु जस्ट प्र्याक्टिस गरे हुन्छ युट्युब तिर बसेर प्र्याक्टिस गरे हुन्छ रुटिन तपाईहरुको चाहिँ एग्जाम को भ्याकेन्सी है भ्याकेन्सी भ्याकेन्सी आइ सकेपछि भ्याकेन्सी को संख्यालाई हेरेर चाहिँ तपाईहरुको क्लासेसहरु चल्छ है ल हेर्नुस् त यसको सही उत्तर के हुन जान्छ आ आ आ के भन्दै हुनुहुन्छ क्वेशन नम्बर 20 को राइट आन्सर गेस गर्दिनु सी 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 भन्दै हुनुहुन्छ हो दक्षिण अमेरिका र अफ्रिका मा पर्ने महादेश है एना आकृतिमा पर्ने महादेशहरु चाहिँ कुन कुन हुन् भन्नुहुन्छ भने दक्षिण अमेरिका र अफ्रिका है दक्षिण अमेरिका र अफ्रिका नै एना आकृति अर्थात मिरर इमेज में पड़े महादेश और रुआए का सन तो इस तो अब आमिल एक्शन को इस नंबर 21 में ले नेपाल को भूगोल वाला बनी दूसरा को इस नंबर लाग दिए है जो सिलेबस में रुआए को सा क्षेत्रफल को हिसाब ले सभी बंदा ठुलो जिला कुनो बनने प्रश्न सा क्षेत्रफल को हिसाब ले सभी बंदा एकदम ही एरिया को हिसाब ले बंदे इसे ही जोलपा दांग काठफन और रोलपा एकदम ही सभी स्ट्रेन होले मिलाओ ने प्रश्न हो ये मैक्सिमम स्ट्रेन होले मिलाओ ने बात सर जोलपा 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 बंदे उन्होंने सा हो एकदम ही वही रो अच्छा मैसेज को वही रो अर्थात जोलपा बने रहते हैं तो इस तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है ना सभी बंदा कुन चाहिँ होला भन्ने प्रश्न छ कृपया हजुरहरुले यसको पनि सही आन्सर छान्नु होला मिलाई हाल्नु हुन्छ है यसको पनि तपाईहरुले चाहिँ अप्सन ए ए ए भन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर भक्तपुर भन्दै हुनुहुन्छ क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो जिल्ला डोल्पा हो भने सबैभन्दा सानो जिल्ला चाहिँ तपाईहरुको भक्तपुर ध्यान दिनु होला है हेर्नुस् त कम्पेयर गरेर हेर्नु पर्छ ठूलो जिल्ला डोल्पा सानो जिल्ला भक्तपुर केसको आधारमा एरियाको आधारमा है तेसो ता क्वेशन नमा 23 मा जान्छो आमी योग नरेंद्र मल्ला को मृतु उदा कती रानी सती गए का थिये बनने प्रस्न छो यो नेपाल को इतियास संग सम्मंदित प्रस्न हो है यो इतियास बाड़ा पनी क्वेशन और स्वत छा प्रतेक ठापिक बाड़ा छा मेरे क्वेशन राग देको उन्छु मोडेल सेट बनाओ दे गर्दा योग नरेंद्र मल्लक को मृत्यु हुँदा कति रानी सती गए का थिये बनने प्रस्न छा साथ दस सोरा रा 
Sotiga 31, 31, 31, and the answer is the answer. The answer is the answer. The answer is the answer. The answer is the The answer is the answer. The answer is the answer. The The answer is the The answer is the answer. The Dos bar, eh? Ah, Lavanusta, you Bartaman Samidan this is the same thing. 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 This is the This is the same thing. 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 This the same thing. आवास को हक दलित को हक जिस्ट नागरी को हक उपबक्ता को हक एसरी तपर को चाहिं दसोटा हक अधिकार चाहिं यो समिदान ले है बर्तमान समिदान दुया जार बहुत तर ले चाहिं थप गरिये का मौलिक हक और उराये का सन दें दिन वला है स्क्रिन सर गर राखे पनी उन यपनि संविधान सँग सम्बन्धित प्रश्न छ नेपालको वर्तमान संविधान 2072 को कति धारामा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ है यो निर्देशक र नीतिमा एकदमै श्रेणीहरु चाहिँ झुक्की राख्ने क्या है निर्देशक र नीतिहरुमा चाहिँ एकदमै मैक्सिमम श्रेणीहरु झुक्की राख्नु भएको हुन्छ है अ नझुक्किनु होला कृपया हैन निर्देशक सिद्धान्त अनि त्यस्तै त भर्को चाहिँ नीति निर्देशक सिद्धान्त भनिसकेपछि कुन दफामा छ भनेर पनि सोध्न सक्छ नीतिहरु कुन दफामा छ भनेर पनि सोध्न सक्छ निर्देशक सिद्धान्तहरु कति वटा छन् भनेर पनि सोध्न सक्छ नीतिहरु के कति छन् भनेर पनि सोध्न सक्छ है हेर्नुस् यो प्रश्नले के भन्यो नेपालको वर्तमान संविधान 2072 को कति धारामा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भन्ने प्रश्न छ 50 40 50 त्यस्तै त वर्गको चाहिँ 65 65 ल भन्नुस् त यसको सही आन्सर के हुन सक्छ अप्सन बी 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 भन्दै हुनुहुन्छ एकदमै राइट आन्सर है नेपालको वर्तमान संविधान 2072 को धारा है धारा 50 मा नै निर्देशक सिद्धान्तहरुको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ कति वटा छन् निर्देशक सिद्धान्तहरु चार वटा छन् है निर्देशक सिद्धान्तहरु कति वटा छन् नोट्सको रूपमा मैले राखिदिएको छु ताकि तपाईहरु नझुकिनु होला भन्ने हेतुका साथ निर्देशक सिद्धान्तहरु चार वटा रहेका छन् जस अन्तर्गत राजनीतिक है राजनीतिक उद्देश्य त्यस्तै राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य त्यस्तै तपाईहरुको चाहिँ राज्यको आर्थिक उद्देश्य र राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गरेर चाहिँ जस्तो तपाईहरुको चार वटा निर्देशक सिद्धान्तहरु रहेका छन् त्यसमा त्यो सँगसँगै तपाईहरु एकदमै झुक्की राख्ने क्वेशनलाई पनि मैले नोट्सको रूपमा राखिदिए भन्नुको मतलब तपाईहरुको चाहिँ राज्य का नीति और उस संबंधी व्यवस्था कुन धारा में गरीब को साब बने बने 51 बने कती उठाए बने बसी तब और कुछ नहीं तेरा उड़ा ही राज्य का नीति और उस धारा एकाउंट ना मार्चिंग उल्लेख करीब को साब नीति और उस नीति और उस संबंधी व्यवस्था गरीब को साब कती उठाए सन बने शोधे बने तेरा उड़ा बन 
मर्निंग में टाइम में उपस्थित कराने का निमित्त टाइम में उठाने का निमित्त बिहान साढ़े पांच बजे तब प्क्टिस सेंसन प्क्टिस क्लासेस मवेश करा खोजि हई कति समय इफेक्टिव हो क्लास तब साढ़े पांच बजे प्क्टिस पांच बजे उठन पर्च तब उठाई सके तब आप पढ़ाईतर्फ केन्द्रित होने हेतु का साथ ही एवरीडे मर्निंग साढ़े पांच बजे क्लासेस यूट्यूब में आँच आए प्क्टिस हाई एकदम निद्रा लग् तो मेरे भन्न कहीं छाइन हम लोग एकडेमी को लगी भन्न कहीं छाइन होना प्क्टिस करने भाई हेतु का साथ अलग पोजिटिव होने जस्ट आएर तब प्क्टिस सकूने तो संगसंगे नोट क्लासेस का लगी यो नंबर में हजर संपर्क कर एकदम निर्धक्क भर प्रेम सर जिससे अलग क्लास दी राख् वहाँ ने नहीं उठाने अर्थात मैं तब को फंड रिशिव करूक समस्या छ निर्धक्क का, का साथ यो नंबर में कल कर सकूने तेलिए हमें एवटा मत नंबर सावजनिक ताकि धेरी नंबर भाई कन्फ्यूजन हो कल उठाने कल उठाने वाले मैं उठाई दूँ रहा मैक्सिम सब समस्या चाहे सल्व कर दू भज को यह क्लास बार मैं बिता दिन भोलि फिर साढ़े पांच बजे उपस्थित हो तब प्क्टिस कराने तबसम को लगी चाह मजर बिता दिपर्ने हो धन्यवाद